Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va commencer le réglage du moteur de la 205 CTI. Et oui, je vous en ai déjà parlé euh, il y a quelques temps. J'ai vraiment envie qu'elle soit prête pour euh, la sortie euh, du pays de Montbéliard, donc la traversée du pays de Montbéliard que j'ai faite l'année dernière. Et on commence les réglages, mais vous allez voir à la fin de la vidéo que je vais avoir une grosse tuile qui fait que le réglage va s'interrompre malgré moi. Avant de commencer la mécanique, je voulais vous parler d'une petite chose. Alors c'est une chose quand même qui me tient à cœur parce que je rêve de le faire. C'est le repret de, en 205. Si vous ne connaissez pas, euh, allez vous renseigner. C'est le Tour d'Europe en 205. Donc c'est un raid humanitaire. Et j'ai une équipe qui est venue euh, me parler et me demander si toutefois c'était possible de les sponsoriser. Donc je les ai sponsorisés et en plus ils m'ont fait une petite vidéo pour pouvoir présenter leur équipe. Donc tout de suite on regarde leur vidéo. Voilà, vous en savez plus sur le repred et sur l'équipe Humani Travel. Donc moi, je les ai financés. N'hésitez euh, pas à faire un petit don. Je vais vous mettre leur lien de leur site en description. Euh, si même un tiers de la communauté qui est euh, sur la clé de 13 mettait juste un euro, bah, je pense que ça leur financerait grandement leur euh, raid. Donc allez-y et faites-vous plaisir sur les dons. Allez maintenant, c'est parti pour la mécanique. On attaque alors pour le réglage de ce moteur déjà il va falloir savoir avant toute chose euh, en gros comment fonctionne le moteur pour tout ce qui est euh, alimentation en air, alimentation en essence et comment euh, tout ça est organisé en fait euh, pour que tout fonctionne ensemble. Notre canalisation d'air, comment on amène de l'air au moteur. Donc on a à ce niveau là une arrivée d'air qui passe donc, par ce tuyau qui arrive dans le filtre à air, qui passe par ce coude, qui va jusque à cet appareil. Cet appareil, après il y a un coude, qui va à cet appareil, qui rentre dans la pipe d'admission, qu'on a déjà démonté au pré euh, précédemment, et après on va dans le moteur. Donc les appareils qui sont entre, ça va être celui-là, donc ça c'est le débitmètre. Donc lui, il calcule le flux d'air qui est amené au moteur. Euh, donc lui en fait il permet de, bah, de savoir le volume, vraiment le, le volume, hein, en, bah, un volume, hein, tout simplement un volume, donc euh, en centimètres cubes ou ce que vous voulez. Donc en gros le passage de l'air, il le calcule pour pouvoir dire au moteur injecte plus d'essence ou n'injecte pas plus d'essence. Comme vous le savez, euh, dans un moteur, il y a un mélange à respecter entre l'air et l'essence. Ensuite, donc on a dit qu'on allait au coude qui est là. À ce niveau-là, on a le boîtier papillon. Le boîtier papillon, c'est ce qu'on a démonté la dernière fois sur la dernière vidéo. Donc il y avait la pipe d'admission plus le boîtier papillon. Donc lui, il sert en fait à ouvrir l'accès de l'air. Donc c'est un papillon qui s'ouvre et on fait passer plus ou moins d'air par rapport aux besoins du moteur. Bien sûr, on le fait en accélérant avec notre pédale donc il y a un câble qui est juste là qui passe dedans et qui vient euh, en fait comme un comme un câble de frein de vélo hein. ça vient tirer et ouvrir le boîtier papillon donc plus on ouvre le boîtier papillon plus le débitmètre voit passer de l'air et euh, injecte enfin dit au moteur d'injecter plus d'essence alors c'est pas le moteur qui injecte plus d'essence mais c'est le boîtier de commande. Ensuite, à ce niveau-là, on a la partie essence. Donc là-bas, dans le coin à gauche, on a le filtre à essence qui emmène 
l'essence jusque là. Bien sûr, dans le réservoir, on a la pompe à essence qui envoie euh, l'essence sous pression. Euh, là, donc cette barre-là, c'est la rampe d'injection. C'est celle qu'on a démontée aussi sur la pipe d'admission qu'on avait dans la précédente vidéo. La rampe d'injection injecte, euh, enfin, amène de l'air aux injecteurs. Les injecteurs qui sont là, donc eux, sont pilotés par des câbles et s'ouvrent plus ou moins longtemps par rapport à ce que le débitmètre aura dit comme, euh, comme volume d'air qu'il injectait. Donc le débitmètre dit euh, j'injecte tant d'air, le calculateur lui dit bon bah il va falloir que les injecteurs s'ouvrent tant de temps. Donc la rampe euh, d'injection a une pression d'essence, l'injecteur s'ouvre et l'essence part dans le moteur avec l'air et ensuite vous savez ce qui se passe. Ensuite, ces trempes, euh, au bout, on a dit qu'on avait euh, le petit boîtier. Là. Euh, ce petit boîtier, il sert à réguler la pression d'essence dans la rampe d'injection pour pas qu'on ait trop euh, d'essence. De, Et s'il y a trop, euh, en fait, trop de pression d'essence, ça part dans ce tuyau-là qui retourne vers le réservoir. Le régulateur, il a en plus un petit tuyau noir qui est là parce que lui, il ne fait pas que regarder la pression qu'il y a dans la rampe d'injection, mais en plus, il, il utilise la dépression du moteur pour vraiment bien se calibrer et euh, ramener l'essence à la bonne pression et emmener le trou plein par ce tuyau. En plus de ça, derrière le débitmètre, là, donc on le verra euh, plus tard euh, dans des prochaines vidéos, on a le tiroir d'air additionnel. Donc c'est-à-dire que notre débitmètre qui est là, il calcule l'air qui rentre euh, là dans le dans le moteur quoi et euh, en plus de ça derrière on peut amener à froid un petit peu plus d'air euh, pour euh, bah, comme euh, comme un starter en fait un peu un starter automatique et il est juste en dessous dessous on a aussi une sonde donc qui est vers le tiroir d'air additionnel cette sonde va nous dire au calculateur aussi si le moteur est chaud ou si le moteur est froid ensuite sur l'allumage on a d'autres choses donc on a ceci ça c'est la bobine d'allumage donc on envoie de la basse tension la bobine fait de la haute tension et l'envoie euh, là dessus de là on repart après euh, par rapport au cycle du moteur mais ça c'est pareil on le verra je pense mais sur le moteur de la 205 GTI un hein, litis que je suis en train de refaire on verra le, le fonctionnement pur de cet appareil on repart après au fil de bougies qui sont euh, sur le moteur je crois qu'on a à peu près tout vu ce qu'il y avait dans le moteur euh, sur le niveau air essence et un peu injection donc maintenant on va pouvoir commencer les réglages la première des choses qu'on va contrôler et régler ça va être le boîtier papillon je commence par là parce que je sais euh, pertinemment qu'il est mal réglé. Donc euh, je voudrais faire ça en premier. Pour faire un peu de place, on va enlever le tuyau qui est là. En fait, on l'enlève à chaque fois. Si vous avez vu les vidéos sur la CTI, on l'enlève tout le temps. Ensuite, on va essayer de faire un peu de place. Donc je vais enlever celui-là. Hop là. Et le tuyau jaune enlever ce tuyau là aussi euh, alors vous n'êtes pas forcément obligé de l'enlever mais je vais le faire quand même pour la vidéo on a sur la partie gauche le câble donc quand on tire dessus euh, on fait tourner cet axe là euh, ensuite on a à l'autre bout le boîtier contacteur donc ça c'est un boîtier qui nous dit en fait un peu comment est le papillon quand on accélère bah, en fait l'axe qui est au milieu là et eh ben, il bouge sur lui-même et le papillon qui est au milieu eh ben, il tourne et il laisse passer l'air pour aller vers la pipe d'admission là maintenant on va le régler alors on a deux réglages dessus on a la première qui est là ça c'est une vis de réglage en fait pour euh, emmener un petit peu d'air en fait sans passer par le papillon mais qui passera quand même par le débitmètre et juste là on a une deuxième vis ça c'est la, la butée en fait quand euh, votre ressort il revient euh, votre papillon donc il revient à sa position donc fermée il doit être comme ça et si euh, la vis de butée vous la réglez un peu plus basse et bien, votre papillon sera toujours un peu ouvert moi ce que je sais c'est que quand on a démonté la dernière fois la pipe d'admission en fait le, le, le papillon lui il est toujours un peu ouvert donc il est mal réglé donc là on va essayer de faire ça alors j'ai jamais fait on va apprendre ensemble ce que j'ai pu voir, c'est que on, là on peut entendre 
que en fait c'est la butée qui est là, là derrière l'angle. Vous voyez quand je le bouge, hop, ça le fait, euh, ça vient taper en fait sur cette vis là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais desserrer la vis complètement pour être sûr que le papillon, bah, il soit, que ce soit bien lui qui tape et pas la vis. Alors pour ça, je desserre. Voilà, on va essayer comme ça. Là, on n'entend plus en fait le, le bruit de ferraille. Hein. Donc c'est bien le... C'est bien celui, je vais quand même enlever par contre hop, le câble pour que ça, ce soit bien le papillon en fait qui touche et pas la butée. Donc là, on dirait que ça ne touche pas, je vais encore desserrer un petit peu. Là c'est le, le papillon qui touche dedans mais vraiment dedans donc on est pas mal en plus de ça je vais quand même euh, desserrer le boîtier papillon qui est là donc là c'était comme la dernière fois dans la dernière vidéo deux vis de 7 mm voilà là je suis pas mal donc c'est vraiment pour être sûr qu'il soit libre Là, on sent bien, il n'y a plus de bruit de ferraille, donc c'est vraiment le, le papillon qui est dedans qui bloque. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va serrer euh, la vis qui est là, donc en fait pour l'amener juste au début de l'ouverture du papillon. Donc tant qu'on entend ce bruit sourd là, ben on serre. Je l'avais vraiment bien desserré. Ah, là vous entendez là, là ça fait un bruit de ferraille. Donc là c'est que je suis embuté. Je vais revenir juste avant. Encore un peu. Là je l'ai plus. Et là je vais y aller quart de tour par quart de tour. Je suis même un demi-tour. Allez, demi-tour par demi-tour. Là, je l'ai. J'enlève un petit quart. Oh, j'arrive pas à le trouver, euh, ce point là. Ouais, ça y est, là, là je l'ai, c'est vraiment le début là. Ensuite on va revisser donc toujours la même vis mais de 4 tours. Donc un demi, un, un et demi, deux, deux et demi, trois, trois et demi, quatre. Là il fait chaud aujourd'hui, hein. c'est le week-end de la canicule, je peux vous dire que je transpire. Je pense que pour ça, vous pourriez peut-être mettre un petit pouce bleu, ça ferait vraiment plaisir. Alors, je voulais vous montrer euh, le pourquoi du comment, en fait, de ce serrage du boîtier papillon. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, euh, je vais essayer de vous montrer, vous voyez juste au-dessus, euh, au-dessus, là-haut, là, on voit un tout petit passage euh, lumineux, là, vous voyez. Et ça, ça permettrait, en fait, à l'air de passer donc euh, en fait à accélérer votre voiture c'est un peu comme si vous accélériez en fait hein, en tirant sur la palette là mais un très léger filet et ça pour le réglage c'est pas bon donc ce qu'on va faire c'est que la vis qui est juste là là c'est la même que sur celle de la voiture hein. ben, en fait on va la desserrer alors hop c'est de vous montrer en même temps et ça va permettre en fait qu'il n'y ait plus de passage du tout de l'air. Voilà. Vous voyez, on est 
complètement fermé. Alors ce réglage, il est super important parce que si vous avez un petit filet d'air qui passe, bah forcément euh, votre voiture va accélérer un petit peu, vous n'allez pas comprendre pourquoi ça règle. Et ensuite, donc on nous dit de resserrer de 4 tours. Serrer de 4 tours, ça l'ouvre, mais vraiment très très légèrement. C'est en fait pour avoir un réglage, pour être le plus précis possible d'avoir un réglage. Donc voilà, c'est simplement ça, c'est pas dur, mais vous êtes obligé de le faire, autrement euh, ça n'ira pas. Alors pendant qu'on y est, je voulais vous montrer le boîtier euh, contact, donc le contacteur euh, du boîtier papillon. C'est un contact qui nous permet de savoir en fait où est notre boîtier. Euh, le boîtier papillon, le, le papillon s'il est comme ça, lui il le dit, et s'il est à 75% d'ouverture, donc en fait ce qu'ils appellent pleine charge, bah, il le dit aussi. Alors entre les deux il ne le dit pas, mais euh, ce sera le débitmètre qui va gérer l'arrivée d'air. Donc là je vais essayer de l'ouvrir, enfin je ne vais pas essayer, je vais le faire. Normalement ça s'ouvre. Il y a deux petites pattes en plastique à ce niveau là, là de chaque côté, et je vais les ouvrir. Alors le contact il est là, vous voyez que là il est en bas. Euh, je vais vous le faire tourner un petit peu. Vous voyez c'est ça en fait quand vous accélérez vous faites tourner la palette qui est là. Quand il est au repos, il est là. Et en fait, il vient appuyer. Alors, si je l'enlève, il vient appuyer sur ce petit contact qui est là. On appuie dessus. Et vous entendez le bruit. Ça, c'est le contact comme quoi le moteur est au repos. Voilà. Ensuite, sur cette partie-là, vous avez le contact, en fait, ce qu'on appelle le contact pleine charge. Vous voyez que là, il est légèrement écarté, de lamelles sont écartées, et quand on tourne, donc ça veut dire qu'on accélère, hein, on tourne, hop, là, il est descendu. Je vais le remonter un peu, vous voyez, là, il y a un écart, je redescends, la pâte qui est en cuivre vient passer sur la pâte en plastique, et ben, on se retrouve, attention, ça va y aller, hop, le contact là, les deux petites lamelles se touchent, et donc le contact est fermé. Donc ça veut dire qu'à partir de là, vous voyez, ça ne fait pas grand-chose, hein, entre là et là, et ben, vous êtes en pleine charge, à partir de là. Donc là, après, vous accélérez, mais il ne reste plus grand-chose, hein, il reste un quart à peu près, et la, la pâte euh, est en pleine charge. Donc quand vous redescendez au repos, hop, ça vient appuyer sur le contact, et ça dit au moteur « repos ». Donc moi je pense que c'est ça le problème que j'ai, c'est qu'en fait, euh, quand j'accélère, vous voyez, le moteur il part dans les tours, je relâche l'accélérateur, puis il reste dans les tours, puis il redescend tout doucement, et je pense que c'est ça en fait, c'est le contact, quand je lâche l'accélérateur, le boîtier papillon se referme, mais ça ne vient pas appuyer sur ce petit contact là de euh, moteur euh, au repos. Là on a vu pour le moment le réglage du papillon et après on verra ça donc le réglage de ce contact là une chose je l'ai cassé pour l'ouvrir euh, normalement on n'a pas à le cassé mais celui là il ben, a fallu et je pense que c'est à cause de ça il a clairement brûlé donc dans tous les cas moi j'aurais pas mis une pièce dans ma voiture qui avait brûlé donc je l'ai cassé pour vous montrer le fonctionnement vous voyez que c'est vraiment pas dur et une autre petite chose aussi que j'ai vu sur internet si toutefois ce contact là euh, ne fonctionne plus, vous pouvez en retrouver, donc le dessouder à cette partie là, là et le remplacer. Ça se retrouve, euh, euh, là c'est un Burgess euh, England, donc vous pouvez certainement en retrouver sur internet et euh, bah, les changer. Alors là j'ai remonté à peu près tous les tuyaux qu'on avait démontés au début, donc euh, les deux petits là, euh, ouais, c'est à peu près tout ce qu'on avait enlevé, et il va falloir que je démarre le moteur, et que je règle le ralenti avec la même vis qu'on a resserré et desserré là, pour arriver à un réglage de 650 tours à peu près. Donc je fais ça tout de suite. Alors je vous avais dit au début qu'on n'allait pas toucher à cette vis là, là la grosse. Mais en fait si on va la serrer à fond, bah moi elle est déjà serrée. Donc, c'est bon. En fait, j'ai pas besoin d'y toucher. Bon, j'ai dû changer de batterie parce que l'autre était à plat. Donc, on va voir si celle-là a un peu plus de jus.
Bon, bah, mes deux batteries sont à plat. Euh, je vais les mettre en charge, puis on essaye de faire ça juste après. Quand il y en aura une qui voudra bien euh, me démarrer la voiture. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contrôler le débitmètre. La première des choses, c'est qu'on va enlever le tuyau qui est là. Et on va vérifier si la palette qui est dedans, elle bouge euh, facilement. Pour vous montrer, je vous ai ramené un autre débitmètre. On peut voir au fond une palette. Et il faut qu'on puisse appuyer dedans, vous voyez. Et la palette, elle bouge mais vraiment euh, librement. Ce qu'on peut voir là qui dépasse, c'est une sonde de température. Parce que le débitmètre, donc, il est euh, en volume d'air et aussi en température d'air. Donc là, je vais essayer d'aller dedans. Alors là, je suis sur la palette. Vous voyez que j'appuie même pas, juste le tournevis. Hop, il fait... J'arrive à, à faire bouger la palette. Donc là, il n'y a aucun point dur sur la pleine ouverture et tout. Donc euh, nickel. Maintenant, on va faire des contrôles électriques. Donc pour ça, j'enlève le petit... Il voilà. faut le pousser. Le petit connecteur là. Je vais le mettre de côté et on va venir contrôler. Donc vous voyez, là, il y a le connecteur donc, qui est sur le débitmètre là-bas, qui est représenté là. On va venir contrôler entre la borne 5 et la borne 8. Et normalement, euh, on doit avoir euh, entre 340 et 450 ohms. Donc euh, cette valeur-là, euh, en fait, le 340 à 450, c'est selon la température. Ensuite, juste en dessous, on va vérifier entre... 8 et 9, on doit avoir 160 à 300 ohms et en dessous entre 5 et 7 on doit avoir entre 60 et 1000 ohms en faisant varier la palette qui est à l'intérieur alors pour ça je prends un voltmètre donc il fait aussi au mètre je vais me mettre on a dit entre 5 et 8 donc je me mets en au mètre entre 5 et 8 on a 433,4 donc on a dit qu'il fallait qu'on ait maxi euh, 450 euh, de 340 à 450 donc on est bon ensuite je vais me mettre entre 8 et 9 donc entre là et là Là, j'ai 220, je dois avoir entre 160 et 300 ohms, donc c'est bon. Et la dernière, c'est entre 5 et 7. Donc entre là et là. Là, j'ai 137 ohms, donc au minimum, je dois être à 60. Et je vais faire varier la palette et on va voir ce qui se passe. Voilà, au maximum, je suis à 860 ohms, donc c'est bon. Et on peut voir que sur toute la course, alors j'ai des petits bugs, euh, il y a des moments où il se met en over limit. Vous voyez là. C'est un peu bizarre, mais bon, il, il répond bien. Il répond quand même pas trop mal, donc euh, moi pour moi les valeurs sont bonnes. Alors le débit mètre, son fonctionnement, euh, c'est pas dur, c'est que donc là on a la palette donc qui s'ouvre comme ça ou dans l'autre sens, je sais plus exactement, je crois que c'est comme ça. En fait, il y a un axe qui remonte et qui vient toucher une, euh, une piste électronique et il y a des résistances en fait qui sont euh, dessus. Et en fait, en, en bougeant, la palette vient changer la résistance. Donc c'est pour ça qu'on avait des valeurs qui bougeaient euh, en, en faisant varier la palette. Là, elle a été contrôlée. Moi, pour moi, le fonctionnement est bon, donc on va pouvoir le garder. Si toutefois, je vois à l'accélération qu'il y a des, des petits trous, ça pourrait très bien être lui, parce que vous avez vu que quand je fais bouger, il y a des moments, il part en over limit. Donc ça veut dire qu'il euh, a à un moment des pertes de résistance. Donc peut-être que ce sera ça. Mais le fonctionnement, on va dire, en général, est bon. Ces débits mètres là faites très attention si vous en achetez, qu'il n'y ait pas du silicone tout autour. Parce qu'en fait, ils sont montés étanches. 
Donc ça veut dire que euh, tout là, là, tout le, le tour est étanche, il n'y a pas d'air qui peut rentrer dedans parce que c'est de la céramique avec des pistes dessus, ça peut s'oxyder et les résistances sont plus bonnes. Souvent ce que les gens ils faisaient c'est qu'ils ils ouvraient le débitmètre, donc ils faisaient péter le capot là. Il, en fait il faisait bouger un peu le ressort qui est dedans pour gagner un peu en puissance, enfin en injection donc faites bien attention à ça, qu'ils n'aient pas re-siliconé parce que souvent pour leur fermer, siliconé et puis euh, c'était fait à l'arrache moi, voilà, ce que je peux dire de celui-là, il est bon donc je le reconnecte hop, on est bon bon la vidéo elle prend une tournure que je n'avais pas du tout prévue en fait c'est pas du tout la batterie qui est HS c'est mon démarreur je viens de prendre le 12V sur l'arrivée principale depuis la batterie, donc j'ai bien 12V. J'ai pris le 12V sur le solénoïde, j'ai bien 12V aussi quand je mets des coups de démarreur. Là, je ne comprends pas ce qui se passe, il ne veut pas tourner, donc je pense que ou le démarreur est HS, sachant que c'est une pièce que j'ai pas changée quand j'ai restauré la voiture, ou bah, il est simplement collé, mais bon, ça on ne peut pas trop le savoir. Donc je pense qu'on va arrêter là, et... Ce sera une des prochaines vidéos, changer le démarreur. Et ben voilà la tuile, vous savez ce que c'est, vous la connaissez, c'est le démarreur qui bah, ne veut pas faire son rôle de démarreur. Alors j'ai un démarreur ici, c'est pas dur le fonctionnement d'un démarreur. Vous avez la partie moteur qui est là, donc ça, en gros, ça fait tourner l'axe le, le, qui est au bout, qui va vous faire démarrer votre moteur donc ça va faire tourner votre moteur et ça c'est un solénoïde le solénoïde lui il sert à pousser le petit engrenage qui est là vers le moteur pour pouvoir le faire tourner deux solutions ou le moteur qui est cramé ou le solénoïde qui est cramé aussi donc qui ne veut plus bouger je dirais même qu'il y en a peut-être une troisième qui arrive fréquemment sur les anciennes c'est le solénoïde qui est collé donc c'est à dire que le solénoïde lui c'est un petit électro aimant donc on envoie du 12 volts, il vient se déplacer et ça fait se déplacer l'axe qui est là. Des fois, ça arrive qu'il se colle. Donc le solénoïde ne se déplace pas dedans et bah, voilà, ça ne colle pas. Donc moi, je me dis que peut-être ça peut être ça parce qu'en fait, comme il fait super chaud, il se peut qu'il soit légèrement dilaté et euh, bah, il ne veut pas du tout coller. Je vais attendre un petit peu qu'il fasse meilleur, j'essaierai d'aller la redémarrer. Et on verra si vraiment c'est cramé, clairement le, la pièce est cramée, et ben on remettra peut-être celui-là ou autrement directement j'en achèterai un neuf et on mettra le neuf. Je me rends compte que toutes les pièces que j'ai pas voulu changer parce que je me disais oh allez ça cramera pas, ça cramera pas, et ben en fait elles sont toutes en train de me lâcher une par une dans les pattes. Donc là on va arrêter et puis on va remettre du neuf. Il existe une autre solution aussi pour les démarreurs, c'est de les faire réviser. Donc en fait c'est ce qu'on appelle un échange standard, ils prennent notre ancien, ils nous en redonnent un neuf et c'est fini, tout est, tout est changé, il est neuf. En plus de ça j'aurais bien voulu faire le boîtier papillon et la pipe d'admission, mais j'ai fait un petit sondage sur euh, Youtube, sur Facebook et sur Instagram, et vous avez été plus de 80% à me dire qu'il fallait peindre la pipe d'admission et le boîtier papillon, donc euh, bah moi je suis la communauté, hein. je vous suis totalement dans vos choix, donc il faut que je repeigne ça, il me faut un peu de temps pour mettre tout ça en place. Moi je vous souhaite à tous une très bonne semaine, restaurez bien